ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരിട്ട് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കേക്കിന് വേണ്ട ഫില്ലിങ്സ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് അല്പം കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് അധികം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എത്രയാണോ ചിക്കൻ എടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് വേണ്ട മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടുമ്പോഴേക്കും മറ്റൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലോട്ടൊരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ എണ്ണയിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അതുപോലെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഇവ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് ഇതിൽ നിന്നൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു നാല് സവാള കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫില്ലിങ്സ് കുറച്ചധികം തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേക്കിന് ഇത്രയും അധികം ഫില്ലിങ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം മാത്രം മതി നമ്മുടെ ഈ ഇന്നത്തെ കേക്കിന് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് വന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫില്ലിങ്സ് വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം മാത്രം മതി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കേക്കിന് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ചതച്ചത് മുഴുവനായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പിച്ചി എടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നേരത്തെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല കാ ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇവയെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പിച്ചി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കന് ഇതിലോട്ട് മുഴുവനായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇവയെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു നാരങ്ങയുടെ മുഴുവൻ നീരും ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നാരങ്ങ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ശേഷം ഇവയെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നീട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് അല്പം മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഇതിൽ കുറച്ച് കൂടെ ചിക്കൻ മസാലയുടെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ അല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവയെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി മസാലയുടെ കുത്തൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്ന വരെ ഇത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്ററി റെഡിയാക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഒരു അഞ്ച് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മുട്ട വേണം കേട്ടോ എങ്കിലേ ഈ കേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നീട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഒരു അര കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അര കപ്പ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കാ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു രണ്ടല്ല വെളുത്തുള്ളി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ വീഡിയോ എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് മിസ്സായതായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് അടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ബാറ്ററി നല്ല തിക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു അര കപ്പ് കൂടെ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ അടിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സും ബാറ്ററൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്ക്
ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂടി തുറന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്യാപ്സിക്കം തക്കാളിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കുക അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ സമയം മൂടി തുറന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാനൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് മറിച്ചിട്ടിട്ട് അതിന് മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു പാനിലോട്ട് അത് മറിച്ചിട്ടിട്ട് തീ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കൂടെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു വീഡിയോ എനിക്ക് മിസ്സായി പോയിട്ടോ കാരണം ഗസ്റ്റ് വന്ന തിരക്കിൽ ഞാനത് എടുക്കാൻ വിട്ടു പോയതാണ് ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തക്കാളി വെച്ച് കൊടുത്തോണ്ട് തന്നെ തക്കാളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കരിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ തക്കാളി മാക്സിമം ഈ ഡെക്കറേഷൻ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കുക അത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും എന്താണെങ്കിലും ഞാനിതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുക ഇത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതുപോലെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് എഴുതി അറിയിക്കണേ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണാം താങ്ക്